നമുക്ക് ഇന്ന് മലബാർ സ്റ്റൈലിൽ മുട്ട ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നും പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ബ്രോയിലർ കോഴിൻ്റെ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിലിന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ നാടൻ മുട്ടയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ മുട്ട കറക്റ്റ് വേവിന് റെഡി ആയി കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ മുട്ട കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ട പുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് വിസില് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നാടൻ മുട്ടയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിക്കുന്നത് വേവിക്കാൻ വെച്ച മുട്ട രണ്ട് വിസിലടിച്ച് അതിൻ്റെ എയറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടയെടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്നും തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ചു നേരം പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടേൻ്റെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ോലെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ രണ്ടായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് അരുന്ന് തിരുമ്മി വയ്ക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ് നെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ് നെറ്റ്സിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്തിരിങ്ങി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തിരുമി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കൂരി മാറ്റാം ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി പൊതിനയിലയും ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം തന്നെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഈ ഒരു പാകം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സവാള എത്ര നന്നായിട്ട് വഴറ്റുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണീൻ്റെ സ്വാദും ബിരിയാണീൻ്റെ നമ്മൾ മസാല റെഡിയായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനെടുത്ത പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല കാശ്മീരി ഇല്ലാത്തവർ സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയലയും പുതിനച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് പാകത്തിനാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൽ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല നമ്മുടെ മുട്ടയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാല എടുത്ത് മുട്ടേൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഉണ്ണിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്കതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാല് ഗ്ലാസ് വരിക്കാണ് ഞാനിന്ന് ചോറ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസും ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റും സെയിം ആണ് ഇന്ന് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ചോറ് റെഡിയാക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ചോറ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറച്ചാണ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് കുറവ് അതായത് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുക്കറിൽ നമ്മൾ ചോറ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചോറ് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ചോറിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കഷ്ണം പട്ട എട്ട് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് ഇരുപത് ഗ്രാമ്പു കാഷ്യൂനട്ട്സ് പിന്നെ ഉണക്കുമുന്തിരി ഇന്ന് ചോറ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുക്കർ ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് നാലര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് വരെ ഞാൻ ഇതിലകത്ത് ചോറ് റെഡിയാക്കാറുണ്ട് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല കൂട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ കൈമരി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചോറ് കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് മുന്നോട്ടേക്കായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ചോറ് റെഡി ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിനാവുള്ളൂ ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം 
ഇതിപ്പം ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് വിസിൽ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ എയർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കുക്കറിൻ്റെ വിസിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ചോറ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ദം ഇടുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം മുട്ട അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാഷ്നട്ട്സും മുന്തിരിങ്ങയും സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബീഫ് ബിരിയാണിയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചോട പാലിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതാ മിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചോറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ദം ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പാലില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എസൻസിൻ്റെ ഡ്രോപ്സ് ബിരിയാണിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ തട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് സിം മോഡിലിട്ട് ഒന്നത് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് അല്ല സാധാരണ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് മലബാർ സ്റ്റൈൽ മുട്ട ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും